baada ya kusema hayo <coughs> natamka rasmi kwamba mafunzo yenu yamefunguliwa na naomba kwa tiara tutakutana katika mihanga hii ndio tumeleta vijana wengi hapa hasa kutoka chuo kikuu ambao wanajifunza na wengine unakuta wataalamu hawa na kuepo ambao wamebobea lakini kwa kwenye saiti tunajaribu kuwaongeza sasa hivi wa Tanzania wahakishe kwamba nao wanajifunza huko siku za mbeleni kazi hii ifanywe na Watanzania wenyewe kauli hii ilitolewa na aliyekuwa waziri wa ujenzi uchukuzi na mawasiliano profesa Makami Mbarawa imeanza kufanywa kazi ambapo vijana wa Tanzania wameanza kupatiwa mafunzo maalum kuhusu miradi na usimamiwa na TRC ikiwemo ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR na mradi wa TIRIP Shirika la reli nchini TRC ilimeanza kutoa mafunzo kwa vijana wasomi wapata 49 kutoka taasisi mbalimbali ikiwemo bodi ya usajili wa maengineer ERB pamoja na wale waliokuwa kujitolea katika kazi mbalimbali mbali ndani ya shirika hilo. Mafunzo hayo yatakayochukua wiki mbili yameanza Agosti 20 mwaka huu katika ukumbi wa mikutano uliopo katika kambi ya ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR iliyopo Ilala jijini Dar es Salaam na kutarajia kumalizika tarehe moja mwezi wa tisa yakiwa na lengo la kuwajengea ufahamu vijana hao kuhusu shirika pamoja na miradi inayosimamiwa akifungua mkutano huo kaimu mkurugenzi wa miundo mbinu kutoka TRC Felix Nlalio amesema mafunzo hayo yana lengo pia la kuandaa vijana hao kuwa sehemu ya uendeshaji miradi mikubwa inayosimamiwa na shirika hilo ikiwemo reli ya kisasa ya SGR na sasa hivi tunamorganize tunakuwa na modern railway standard gauge kwa hiyo nyinyi mna bahati pengine sisi tunajivunia kwamba tumekaa na hiyo ya zamani angalau tumeweza plan plan iliyopo tutaisimamia kidogo lakini tutawaachia miundo mbinu ambayo ni mizuri. Kwa hiyo mjikite kujifunza vitu vingi hutafundishwa. Nataka nirudie. Vitu vingi hutafundishwa. Ni wewe mwenyewe initiative yako. Kuna watu wengine ambao tumekaa nao huko. Kama uweza kutake initiative ya kujifunza, utabaki hivi hivi ukikoja kupangiwa kazi, ukikoja kufanya nini? Kazi nyingi unazi initiate wewe kwa sababu taasisi ni kubwa. Hata kuja kwenye engineering, yani lazima uplan ujue ah Hapa ningeweza kifanya kitu fulani mwaka kesho ningeweza kuisaidia reli. Kifanya kitu fulani. Kwa hiyo kinaingia kwenye mpango kazi kwenye budget nini nini. Na bahati nzuri kama umeinitiate kazi na nini na nini uni pioneer. Unakuja kulend kuwa project manager wake. Akianza kutoa mafunzo hayo mkurugenzi wa ishara na mawasiliano wa TRC, engineer Felix Mutashobia, alianza kutoa mafunzo hayo kwa kutoa historia ya reli pamoja na chanzo ama sababu ya kutengenezwa njia ya reli. Lakini pia reli ya kwanza kujengwa Tanganyika wakati huo ikiwa ni reli ya Usambara ya Tanga mnamo mwaka 1893. Wazo la kuwa na reli lilikuepo kwa ajili ya kubeba mizigo mikubwa, lakini kitu ambacho kilitraiga leli iweze kujengwa na mpaka leo ikasimama ni vita ni vita vita ndio imechangia kwa kiasi kikubwa vita ya kwanza ya dunia kuepo kwa leli wakati wa vita mizigo mikubwa ilitakiwa kusafirishwa kwa ajili ya kusaidia mapambano Kwa hiyo wazo likaona kwamba sasa tu, tuanzishe njia ambayo itaweza kusafisha mizigo mikubwa kwa wakati mfupi na reli ya kwanza iliyoanza haikuwa ya chuma wala haikuwa ya steam au ya, ya mafuta ya whatever ilikuwa ni faras faras alifungiwa beewa zambao akawa anavuta hizo beewa na chini yake hizo beewa magudumu yake yalipita kwenye reli ya miti na hiyo Leli ilipo, ilipo jengwa haikuwa inaitwa TRC au Tialelo. Hiyo leli ya Tanga ilikuwa inaitwa Usambala Lelwe. Na official ingawa wazo lilianza mwaka moja. Lakini official Usambala Lelwe ilimeanza mwaka 1893. Kumwanzo ilikuwa ni mobilization. Kwa hiyo tunasema Usambala Lelwe imeanza official mwaka 1993. Lakini kwa bahati mbaya sana hiyo kampuni iliyokuwa inajenga Usambala Lelwe baada ya miaka miwili ilirani bankrupt. Kisa bankrupt manake ilishwa fedha. 
Historia kuanzishwa reli yetu bado inaendelea. Kumbuka baada ya vita vya kwanza vya dunia kumalizika mwaka 1918, Mjerumani alipoteza koloni lake Tanganyika. Hivyo ujenzi wa reli ukasimama na kisha Mwingereza ambaye alianza kutawala mwaka 1918 kama koloni lake jipya akaendeleza ujenzi huo. Injinia Mutashobia anaendelea kutoa darasa kwa vijana hawa wasomi. 1919 tarehe moja April a new colonial administration ya Waingereza now established Tanganyika Railways and Port Services walianzisha Tanganyika Railways and Port Services kwa Waingereza ndio walioanzisha Tanganyika Railways and Port Services Wajerumani wao walijenga Usambala Railway ambayo waliunga ile ya kutoka Voi kuja Usambala mpaka stationi ya Kai ambayo iko Moshi. Waingereza mwaka 18 waka, waka, ita, waka, wakaendeleza lakini wakaita Tanganyika Railways and Port Services. Port Services manake ni bandari sasa ziwe na ushirikiano. Katika kundi la vijana hawa wanaopata mafunzo miongoni mwao wamepita katika chuo cha reli kilichopo mkoani Tabora. Chuo hiki kilianzishwa mwaka 1947 kikiwa ni tawi la chuo cha reli ambacho makao makuu yake yakiwa Nairobi nchini Kenya. Na chuo hiki kimekuwa kiketoa mafunzo mbalimbali mbali kwa wafanyakazi wa shirika la reli na wasio wafanyakazi. Miongoni mwa mafunzo yanayotolewa ni pamoja na maderevo injini za treni, mafundi wa vicho vya treni, upande wa umeme. Mafunzo ya sio ya ufundi ni pamoja na station master, makarani wa stationi, wakaguzi wa njia za reli na kadhalika. John Pius Kabelege ni mkuu wa chuo cha reli Tabora ambaye yeye amebahatika kuwemo katika semina hiyo ya mafunzo kwa vijana hawa ambao ni trainee. Naye ametoa neno kwa vijana hao. E, mwanafunzi au muhitimu wa mafunzo katika chuo chetu cha reli Tabora bado atakuwa hajawiva sawa sawa kama haja ingia kwenye field yani hajaenda kwenye mafunzo ya vitendo sasa kule chuoni atakuwa kwa sehemu kubwa alijifunza yani mafunzo ya nadharia lakini sasa hivi tulivyomleta hapa katika mafunzo haya ni wazi kwamba sasa tunampitisha moja kwa moja katika mafunzo ya vitendo ambapo atakwenda kuungana na wakandarasi walioko katika miradi hiyo ili uweza kuona moja kwa moja kitu gani kinachofanyika na kwa, kwa kufanya hivyo atakuwa amepata kitu ambacho kinaitwa transfer of technology yani ataona teknolojia inayotumika katika miradi ile na yeye atakuwa tayari ameyakwaya kuliko vile ambavyo angekuwa amesoma tu kule shuoni focus sahani ni mkurugenzi msaidizi wa uendeshaji wa TRC ambaye yeye katika kutoa somo amewasihi vijana hao wanaopata mafunzo kutumia fursa hiyo walijue shirika pamoja na miradi yake mimi ninachopenda kusema tu pamoja na wengine wataendelea Mwe waadilifu mjifunze, mwe nania, mpende hiki mnachojifunza na mtakuwa watu wazuri sana. Na reli kama unavyojua ni mradi mkubwa. Tangu zamani tu reli is always giant katika nchi nyingi ambazo zina uchumi mzuri. Ila reli hamna uchumi kabisa. TRC Reli TV imezungumza na baadhi ya vijana ambao wamepewa mafunzo hayo katika siku ya kwanza kabisa. Je, wamejifunza nini? Leo katika induction ya leo tulijifunza vingi sana ikiwemo mostly kitu muhimu sana ambayo tunaita historia ya reli. Generally tumejifunza jinsi reli ilipoanza mpaka tulipo sasa na kujionea mafanikio waliopata wenzetu na pia tumeona changamoto ambazo sisi kama ma engineers tunatakiwa tu take forward na kusifanyia kazi ili mradi wetu mpya ambao unaanza uwe mzuri zaidi kwa kweli engineer kwangu ni changes kwa hiyo to be an engineer it's like i'm changing the world it's like now tanzania is changing from where it was now it's where it's going so kwa mi engineering is changing the world najivunia sana kuwa engineer especially i'm a female engineer that makes me proud Mafunzo haya yana lengo la kuhakikisha vijana wa Kitanzania wanapata mafunzo ya miradi mikubwa inayojengwa na wakandarasi wa kimataifa ili pindi malizapo miradi hii taifa libaki kuwa na hazina ya vijana waliojifunza. Waswahili wanasema nyota njema uonekana asubuhi na hii ndio nyota njema kwa vijana hawa ma engineer 
ama unaweza kusema wahandisi vijana kabisa ambao watakwenda kuhakikisha kabisa kwamba wanaisaidia Tanzania katika suala zima la miundo mbinu ya reli na kama ambavyo unashuhudia wameanza kupikwa wakiwa bado wa bichi kabisa hapana shaka Tanzania yenye neema tele inawezekana kupitia reli Beni Mwanantala TRC Ureli TV